മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് നിറങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യഭരത വിസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്കാണെങ്കിൽ നിരത്തുകളിലോ പൊട്ടി വീഴാവുന്ന ചില്ല് പ്രതലങ്ങളിലോ ആവശ്യത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടത്ര മഞ്ഞ ചായങ്ങളില്ല കാരണം അവയെല്ലാം വേറെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു കാണുമ്പോൾ ചിരി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമകാലിക തമാശയാണ് പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും ബസ് കാത്തുനിൽപ്പ് കുരയിലും സ്കൂൾ ബസ്സിലും മറ്റും മഞ്ഞയിൽ വലിയ കറുപ്പ് കുറികളിൽ എഴുതിയിടുന്ന വാക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ എന്നിവരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചത് എന്ന പരസ്യം സ്വന്തം കയ്യിലെ പൈസ ചെലവാക്കുന്നവർ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്ര പബ്ലിസിറ്റി കാണിക്കില്ല എന്ന് തോന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ വിസിബിലിറ്റി മാർക്കേഴ്സ് ദൃശ്യഭരത നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ദാനധർമ്മത്തിലും ഉപവാസത്തിലും കാണിക്കരുത് എന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ ഇന്ന് അതിനോട് ചേർത്ത് ഓർത്തുന്നേയുള്ളൂ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങളും കൂടെ വിശ്വാസ സ്തൂപങ്ങളായ പ്രാർത്ഥന ദാനധർമ്മം തപശ്ചര്യ എന്നിവ ചെയ്യുക വഴി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത അന്നും ഇന്നും പ്രബലമാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്തകൃത്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രശ്നം അവ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കാണ് അത് ചില സമയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മാനത്തെ കൂടി ദണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തൊന്ന് വിലാപസ്വരത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുന്ന നിവേദനങ്ങളുടെ ഭാഷ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാകും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെയും ചുണ്ടിൽ അന്ത്യമൊഴിയായി വിസ്ത ലൂക്ക ഉണർത്തിയ സങ്കീർത്തനം നല്ലവണ്ണം ജീവിച്ച് നല്ലവണ്ണം മരിക്കുന്നവൻ്റെ ജപഗീതം എന്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് കണ്ണീരിൽ കുതിരുന്നു കേൾക്കാൻ ദൈവമല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തവൻ്റെ ഛേദോവികാരമാണ് ആ കണ്ണീര് അതെന്താ ദൈവം മാത്രം പോരെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വരട്ടെ ദൈവം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ധാരാളം അവഹേളിക്കപ്പെടുകയും വിശ്വാസ പരീക്ഷകൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഥ കടച്ച ദൈവവുമൊത്ത് സ്വകാര്യതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ ഉൾത്തുടിപ്പുകളെല്ലാം കാണുന്ന പിതാവ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പുറയാടുകൾ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് വിലയിടുന്ന നമുക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണീരെണ്ണാനോ വിയർപ്പൊപ്പാനോ സാധിക്കില്ല മരുഭൂമികളും വരൾച്ചകളും ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തകൾ ഉലയുന്ന ദിനമാണ് ജൂൺ പതിനേഴ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സാധാരണ ജനം എങ്ങനെ വെറും യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നുവെന്നും സ്വത്വവും സൗന്ദര്യവും ആവേശവും നഷ്ടമാകുന്നുവെന്നും ഭീഷണമായ വാക്കുകളിൽ പ്രിയ കഥാകാരൻ ആനന്ദ് എഴുതിയ ആ നോവലിൻ്റെ പേരും മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ദൈവം പോലും കൈവിടുമോ താൻ ലജ്ജിതനാകാൻ ഇടയാക്കുമോ എന്ന് ചിന്ത ഉണർത്തുന്ന ഈ സങ്കീർത്തനം സത്യത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ മരുഭൂമി അനുഭവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മരവിപ്പ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്വകാര്യവും ഗാഠവുമായുള്ള ഒരു ഊഷ്മള ബന്ധം സാധ്യമാകാത്തിടത്തോളം ആന്തരിക ജീവിതം എന്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഹളം മുഴക്കി ദാനധർമ്മം ചെയ്യാനും കനന്തങ്ങിയ കണ്ണുകളും ഉലഞ്ഞ മുടിയഴകളും കുറിക്കുന്ന തപസ്സിലിരിക്കാനും വലിയ വായിൽ പ്രാർത്ഥനമേള നടത്താനും നമുക്ക് തോന്നും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അവർക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ പരിഭവമോ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ മാത്രം എന്തിന് ഏകാകിയായി ദൈവത്തെ തേടുന്നു ഭയപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടു ഇന്നലെ മോസസ് എന്ന കൊള്ളക്കാരൻ ഓടിക്കേറിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ച വാദി എൽ നത്രൂം അവിടെയാണ് ആദ്യ താപസനായ മഹാനാബിസ്ഥാൻ തോനി തൻ്റെ മരുയാത്ര തുടങ്ങിയത് റാഡിക്കൽ സോളിറ്റ്യൂർ അവൻ ഇടതടവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തൻ്റെ ചിന്തകളെ നിരീക്ഷിച്ച് കടിഞ്ഞാണിട്ടു ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കാൻ സഹചര്യ പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന് സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് പോലും ആ താക്കീതുമായിട്ടാണ് പ്രൊസക്കേറ്റെ പ്രാർത്ഥനയെന്നും പ്രായശ്ചിത്തമെന്നും ദാനധർമ്മമെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവർത്തികൾ എന്ത് അരൂപിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുവിൻ മനുഷ്യരുടെ അളവുകോലാണ് നിങ്ങൾ തേടുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രതിഫലം ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു അതോടെ കഥയും കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ അളവുകോലാണ് നിങ്ങൾ തേടുന്നതെങ്കിൽ പുണ്യപൂർണതയിലേക്ക് ഇനിയും എത്രയോ ദൂരമുണ്ട് തങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവർ സത്യത്തിൽ പിന്തള്ളപ്പെടാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇഴഞ്ഞും കരഞ്ഞും ദൈവത്തെ തേടിയവരാകട്ടെ അപമാനിതരായവരാകട്ടെ അന്ന് അവിടുത്തെ മുഖശോഭ കാണും ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം ആ തിരുമുഖ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കുറിന്തോസ് നാലാം അധ്യായം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖമായ ക്രിസ്തുവിനെ താൻ എങ്ങനെ കണ്ടറിഞ്ഞു എന്ന് പൗലോസ് വിവരിക്കുന്നു മുഖം പ്രോസോഫോൺ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ പറയും നിങ
നമുക്കായി സമ്പൂർണമായി ശൂന്യനായി വന്നവൻ ദുഷ്ടന്റെ മേൽ മഴ ചുരിയുമ്പോഴും നാലടി കൂടുതൽ വെട്ടിച്ച് നാലാൾ കൂടുതൽ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ജീവിച്ച് പഠിപ്പിച്ചവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ നാദം ഇമ്പകരമായ മൗനമാണെന്ന ആ ഒരൊറ്റ പാഠമാണ് ഇന്ന് ഈശോ വിളമ്പുന്നത് ദൈവം കാതോട് കാതോരൻ സംസാരിക്കുന്നു അവന്റെ സ്നേഹമൊഴി കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം പൗലോസ് ഈ ദൈവമുഖം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആത്മവീര്യത്തോടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നിഗൂഢമായതോ ലജ്ജാവഹമായതോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അത് മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനും വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്താമെന്ന് നിഗൂഢമായത് ക്രിപ്റ്റോസ് കഥകടച്ച രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ ഉപയോഗിച്ച അതേ വാക്ക് പൗലോസിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു ഒളിച്ചുകളിയുമില്ല ലജ്ജാവഹം ഐസ്കുനെ ഫിലിപ്പ്യർ മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് എന്നിവയൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ പൊങ്ങച്ചം എങ്ങനെ നമുക്ക് അപമാനമായി തീരുമെന്ന് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ച് ഞെളിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മെ നോക്കി വിരുന്നുകാരൻ പറയും പുറകിലേക്കൊന്ന് മാറിയിരിക്കാമോ ഇവനെ ഞാനൊന്ന് മുന്നിലേക്ക് ഇരുത്തട്ടെ അവിടെയും ഇതേ വാക്ക് ഇതിൻ്റെ വിപരീത പദമാണ് ഡോക്സ പുകഴ്ച ദൈവത്തിന് ഉചിതമായ പുകഴ്ചയാണത് ഇന്ന് സുവിശേഷം മനുഷ്യന്റെ പുകഴ്ചയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഡോക്സ തങ്ങൾക്കായി തട്ടിയെടുക്കുന്നവർ എന്നാണ് അവിടെ വചനാർത്ഥം അവർ അവസാനം അപമാനിതരാകുമെന്നാണ് നാഥൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സങ്കീർത്തകന്റെ തലവിധി ദൈവം മാറ്റിയെഴുതും വിലപിച്ചവൻ ആനന്ദ നൃത്തമാടും അവനെ മൂടിയ ലജ്ജ നീങ്ങും ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയുണ്ട് ഒരുക്കി വയ്ക്കൽ കൂടാരം മറച്ചു വയ്ക്കൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കൽ എന്നീ നാല് വാക്കുകൾ നീതിമാൻ ലജ്ജ കൊണ്ട് മൺമറഞ്ഞു പോയി ദൈവം അവനെ പരിത്യജിച്ചു എന്ന് ലോകം കരുതി എന്നാൽ അവൻ മറഞ്ഞു പോയതല്ല തൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ അവന് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച് ദൈവം അവനെ സ്വകാര്യമായി ചേർത്ത് പിടിച്ചതാണ് രന്ദേവു എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ ഒരു സ്വകാര്യ സംഗമം വെളിപാട് മൂന്നാം അധ്യായം വിശ്വാസത്തിൽ മന്തോഷണം കാണിച്ച ലവോദീക്യാരെ സഭയ്ക്കുള്ള ഒരു മേഘദൂതാണ് നിന്റെ അഹംഭാവങ്ങളെയും നാട്ട്യങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ച് ലജ്ജ എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുവൻ ഞാൻ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു കേട്ട് തുറന്നു തരാൻ നിനക്കാകുമോ ഒരു മെഴുതിരി വെട്ടത്തിൽ വിരുന്നുണ്ണാൻ തത്വവിശ്വാസങ്ങളുമായി ഒറ്റയടിപ്പാതകളിലൂടെ ജീവിതമാകെ നടന്നവനാണ് ഏലിയ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിനെ പോലെ അവൻ ദൈവതീഷ്ണതയാൽ വീശി ഇന്ന് അതുകൊണ്ടൊരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തന്നെ ദൈവം അവനെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നു ആ മുന്നറിവിൽ ഏലിയ നടക്കുകയാണ് കൂടെ ഏലീഷായും ഏലീഷായ്ക്ക് ഒരേ ഒരു നിർബന്ധം ഏലിയായെ ഏതറ്റം വരെയും അനുഗമിക്കുമെന്ന് തന്റെ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതത്തിന് സമ്മാനമായി സ്വർഗോജ്വലമായ ഒരു വരവേൽപ്പ് ദൈവം ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏലിയായ്ക്ക് ആ സംഭവബഹുലമായ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ കാണാൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചുകൂട്ടാം എന്നാൽ അവൻ സഹചാരിയായ ഏലീഷായെ പോലും അകറ്റി നിർത്തുന്നു അവൻ ആരെയും കൂട്ടുന്നില്ല അവൻ ഏകനായി തന്നെ പോകണം രഹസ്യങ്ങൾ കാണുന്ന ആഴങ്ങൾ തൊടുന്ന രഹസ്യവാനായ പിതാവ് അവന് പ്രതിസമ്മാനം നൽകിക്കോളും ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയാൽ ജോലിക്കുന്നു എന്ന് സാധ്യമായ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മാലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാം ഒരു ചെറുതല്ലാത്ത ഭീഷണിയാണ് ഏലിയ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ മരവിപ്പും ഉണക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു മദർ ആഞ്ചലിക്ക പറയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നാം കുറെ കൂടി ആഴത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ആഴം കൂടിക്കൂടി ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന നിലയിലെത്തും അവിടെ എത്തണം മോൺസന്യൂർ ചാൾസ് പോപ്പ് പറയും പ്രയാസകരമായ പ്രാർത്ഥനാനുഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസം തേടാനല്ല ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തേടാനാണ് നോട്ട് ദ കൺസലേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ബട്ട് ദ ഗോഡ് ഓഫ് കൺസലേഷൻ ഏലിയയുടെ ഇരട്ടി ശക്തിയാണ് ഏലിഷായ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ ഓഹരിയാണ് ഇരട്ടി ഓഹരി ദൈവം നമ്മെ തന്റെ ആദ്യ ജാതന്റെ ഏകജാതന്റെ ഓഹരിയിലേക്കാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് രഹസ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പിതാവ് കൺകെട്ട് വിദ്യകളിൽ കുഴയാത്ത പിതാവ് ഏലിയ ഉയർന്നു മറയുമ്പോൾ ഏലീഷ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിതാവെ ഇസ്രായേലിന്റെ രഥങ്ങളും കുതിരക്കാരും പിന്നീട് ഏലീഷ മരിക്കുമ്പോൾ യഹോയാഷ് രാജാവും ഈ ഉദ്ഘോഷം ആവർത്തിക്കും ഇസ്രായേലിന് കുതിരപ്പടയും തേരാളികളും വേണ്ടുവോളുമുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ചത് ആ കുതിരപ്പടയോ തേരാളികളോ അല്ല ദൈവസാന്നിധ്യം വിളിച്ചോതുന്ന ആ പ്രവാചകന്മാരാണ് ഏലീഷ തീ പാറുന്ന സ്വർഗരഥത്തെ കണ്ടതുമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ തീ പാറിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ രഥവും കുതിരക്കാരും ഞാനും നെയ്യുമാണ് പ്രവാചകന്റെ ആ മേലങ്കി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വാരിപ്പൊതച്ചു വരിക ഇനിയും ഏറെ ദൂരമുണ്ട് കടക്കാൻ